হ্যালো গুড মর্নিং সবাই কেমন আছেন ভালো আছেন আশা করি ভালো থাকবেন আজকে আমার এটা ফার্স্ট ব্লগ আমার জন্য দোয়া করবেন আমি অবশ্য রান্নার সব কিছু দেখানোর চেষ্টা করব সেই জন্য আমি আজকে রান্না করলাম রান্না করলাম আজকে থার্সডে বৃহস্পতিবার এই জন্য একটু বেশি কিছু রান্না করলাম না মুসুরের ডাল আর মিষ্টি কুমড়া ভাজি একটু আলাদাভাবে এটা আমার স্টাইলে আর আপনার আলু সিদ্ধ আর ডিম ভাজি আমি এটা কি এটা অ্যাকচুয়ালি যখন পাকোড়া টাকোড়া বানানো যায় এইটা চিল্লি একটা কিন্তু এটা বেশিরভাগ পাকোড়া বানানোর জন্যই রাখে বানায় কিন্তু আমি একটা নতুন একটা ইয়ে করার জন্য মিষ্টি কুমড়া এটা মিষ্টি কুমড়া এটা মিষ্টি কুমড়া হ্যাঁ এটা দেশে বিদেশেও হয় আমার কাছে তো অনেক পছন্দ এটা আমার কাছে এটা অনেক পছন্দ এই ভাজিটা তা আমি একটু নতুন লুক দেখানোর জন্য মানে এটার সঙ্গে দিলে আপনার রাইসের সঙ্গে ভাতের সঙ্গে খেতে অনেক সুন্দর লাগে মজা লাগে আর এটা তো চিনো তুমি না चोखर चोखर আমি তো প্রত্যেকটা সপ্তাহে দুইবার করে রাখি এই সবজিটা কেননা আমার ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করে ও এবং এখন তো ছেলে পেলেদের মোবাইল দেখার কারণে অনেক সময় চোখের ডিস্টার্ব হয় সেই কারণে আমি চাই না যে ওদের চোখের ডিস্টার্বটা হোক আমি এই জন্য ভেজিটেবিলটা একটু বেশি ওদের সার্ভ করি আপনারাও করবেন বাচ্চাদের জন্য ভেজিটেবলটা বেশি রাখবেন প্রত্যেক দিন ডেলি প্রোটিনে রাখবেন যখন ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন এই চিলিটা দেওয়ার এ করবে এটা আমি রেড চিলি রেড মরিচটা লাল মরিচটা ভেঙে দিলে কি হয় একটু ঝাল ঝাল হয় ভালো লাগে আমি তিনটা ভেঙে দিলাম দেখেন অনেকটা অনেকটা লুকটা অনেক সুন্দর লাগছে না তাহলে খেতে কত মজা লাগবে বুঝতে পারছেন তো
ঝালটার দিন এত বেশি খেতে চাই না বেশিরভাগ ঝালটার দিন অল্পই পাকাই অল্পই রান্না করি রাত্রে আবার অনেক সময় ওর বাবা টিপসি নিয়ে আসে এই জন্য রাত্রে দিনে সকাল দুপুরবেলা এতটা পাকানো হয় না কারণ বেশি পাকা হলে হলে আবার ফ্রাইডে থেকে যায় এই জন্য ফ্রাইডে তো অনেক সময় চিকেন এগুলো খেতে চায় বাচ্চারা মশুরের ডাল পাকা কিসের জন্য আজকে বললাম না যে আজকে অল্প কিছু মশুরের ডাল পাতলা করে আর এখন পেঁয়াজ রসুনটা কেটে নেব আমি এখন একটু চুলাটা কমিয়ে দিলাম এটা এখন বন্ধ করে দেওয়া লাগবে কিন্তু আমি একটু পরে বন্ধ করব কারণ কিছু কিছু একটু একটু আমি কি একটু ফ্রাইড বেশি হলে ভালো লাগে এই জন্য একটু করা করা হলে ভালো লাগে ভাত দিয়ে মাখিয়ে খেতে এই জন্য আমি একটু একটু পরে ইয়া করবো বন্ধ করবো চুলাটা তারপরে যে চিলিটা দিতে হবে এখন আমি এই যে চিলিটা দিয়ে দিলাম এই যে মিষ্টি কুমড়ার মধ্যে চিলিটা দিয়ে দিলাম এই যে ডাউলের জন্য রসুন রেখেছি মসুরের ডাল পাকানোর জন্য টমেটো দেব ডাউলের মধ্যে এটা এখন আমি রসুনটা কেটে নেব এটা ডাউলের জন্য ডাল পাকানোর জন্য রসুনটা নেব আমি এখন কেটে তারপরে পেঁয়াজটা কেটে নেব আপনারা মনে করবেন এত জোরে জোরে কাটছে হাত না কেটে যায় কিন্তু আমার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে এতে অনেকটা হয়ে আসছে जीरा जानिना कि खेते भारत लगे 
चिली डाल डाल मध्य आगे थे लवन दिए रखी टमेटो टमेटो सफ्ट होते डाल डाल पतला डाल खेते पसंद कर घन डाल खेते पसंद कर पसंद मत बनाते हैं लवन होना पानी देखने लवन कम बस हाफ भात खावा दी 
অনেক ভালো লাগে আমার কাছে তো আমি এটা বানানোর জন্য ইনগ্রেডিয়েন্টসটা কি ইনগ্রেডিয়েন্টসটা দেখলে তো যে জিরা আগে তো তেল দিতে হয় তারপরে ওয়েলটা দেওয়ার পরে জিরা শুকনো মরিচ দিয়েছি দুই তিনটা আর কালি জিরা দিয়েছি এটা তো আয়ুর্বেদিক হেলদের জন্য অনেকটাই ভালো আর এই যে লাস্টে যে চিল্লিটা দিয়ে দিলাম এটা তোমার ক্যাপসিকাম পে ক্যাপসিকাম চিল্লি আছে না ক্যাপসিকাম চিল্লির একটা মানে লং এটা ওই জাতেরই একটা চিল্লি আর মনে করো যে এটা অনেক ভিটামিন গ্রিন আর পমকিন তো দিয়েছি তুমি তো দেখছো ঠিক আছে এটা খেয়ে দেখবে কেমন হয়েছে কারণ তোমরা তো সবজি খেতে চাও না জোর করে খাওয়াইতে হয় আমাকে তারপরে খেতে হবে ওকে হয়ে গেছে আমাদের লাস্টি কুমড়াটা হয়ে গেছে এখন আমি হয়ে গেছে এটা এটা বেশি করলে ইয়ে হয়ে যাবে এটা আমি এখন উঠিয়ে রাখছি দুপুরে খাওয়ার জন্য এটা অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে হয়ে গিয়েছে দেখেন আপনারা কেমন হলো জানি না এটা লাস্ট এটা ফাইনাল লুক আমার কাছে তো অনেক মজাদার একটা রেসিপি আপনারা কমেন্ট দিবেন সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন প্লিজ কিচেন রুমে অনেকটা গরম বুঝতে তো পারছেন গরমের মধ্যে আপনাদের একটু এগুলো ইয়ে করার জন্য শো করার জন্য আমি এই ভিডিওটা করলাম কিচেনে অনেকটা গরম এখন তো গরমের টাইম দুবাইতে অনেকটা গরম এই জন্য তার মধ্যে আপনাদের একটু খুশি দেওয়ার জন্য আপনারা যেন খুশি পান সেই হিসাব সে আমি এই রেসিপিটা করলাম প্লিজ দোয়া করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এটা আমার অনুরোধ আপনাদের কাছে আর যদি কোনো এর মধ্যে রেসিপির মধ্যে কোনো রকম যে না দেখছেন যে না এটা কি রান্না করছে ভুল হচ্ছে তাহলে আমাকে একটু কমেন্ট করে শিখিয়ে দেবেন আমি সেই হিসাব সে রান্না করবো শিক্ষার তো শেষ নাই ঠিক না শিক্ষার শেষ নাই শিক্ষা মনে করেন যে যে যত শিক্ষা নিতে পারে ততটাই ভালো তার জন্য এই যে ডালটা এই যে ডালটাও হয়ে গিয়েছে দেখেন অনেক সুন্দর লোক তারপরে পুড়িয়ে নিলাম একটু স্বাদ হয় ডালে তারপরে একটু ভাজিয়ে রসুন পেঁয়াজ একটু ভেজে নিলাম ভালো করে ভেজে নেওয়ার পরে টমেটো দিয়ে তারপরে ডালটা ছেড়ে দিলাম তারপর পানি দিলাম এই যে হয়ে গেল ডাল কমপ্লিট বাস ডালটা হয়ে গেল আপনাদের দোয়াতে ডালটা ফিনিশ হলো আলু সিদ্ধটা অনেক ভালো লাগে আলু সিদ্ধটা করব এই যে কুরছি আলু সিদ্ধ এখন ছিলে রাখব ডাল আলু সিদ্ধ ডিম ভাজি মিষ্টি কুমড়া ভাজি আজকের দিনের জন্য এটাই অনেক প্রচণ্ড গরম দুবাইতে এখন এই জন্য বেশি কিছু রান্না করা যায় না দুই দুই এক দুই তিনটা আমার তো তিনটে সবজি ডেলি হয় ডেলি তিন তিনটা সবজি হয় এই জন্য আজকে যে আলু সিদ্ধ ডালে ডালের সঙ্গে আলু সিদ্ধটা অনেকে অনেকে মজা লাগে খেতে পুরিয়ে ঘি দেয় এখানে তো দেশি ঘি দুবাইতে দেশির ঘিটা আমাদের দেশের ঘিটা পাওয়া যায় না কিন্তু আমাদের দেশের ঘিটা পাওয়া যায় না ইন্ডিয়া থেকে কিছু কিছু ঘি আসে এটা আমরা দিতে দিই ওটাই খেতে হবে আর কি অরিজিনালটা তো পাওয়া যায় না
नरम गरम कष्ट लगे हाथ एक गरम लगे कष्ट कर ले तो कृष्ट मिले लास्टे जो खाना खाव तक घी दिए माखिए खेब एखे रखले ना गरम तो एक् गरम प्रचंड गरम बहरे प्रचंड गरम बाहर तो माखिए रखले आलू सिद्ध तो नष्ट होते टक होते सैडे रखल रेखे दिए जो आप खाना खाब तक घी दिए माखिए एक पिंज़ दीब हल्का पिंज़ा दिए तर माखिए सबा खाब ठीक है देखें तो रहा खुल आस्ते आस्ते नतन नतन रेसिपिगल पाठब ठीक है अवश्य कमेंट सबसक्राइब कर कमेंट करब लाइक करबें और दुआ करबें